bir şeyleri tıkarız bir yerleri dolabın ucuna veya da işte Aa, ucuz bir mal bulduk alalım alalım sonra kullanırız. Bir köy pazarına gittiğimiz zaman Aa, ben bunu şehirde bulamayacağım diye bir ton alırız sonrası için saklarız onları ama ihtiyacımızdan fazlasını aldığımız için sonra zaten bunları yiyemiyoruz ya da kullanamıyoruz en de sonunda çöpe gidiyor. Eskiden stoklama bir ihtiyaçmış. Bugün ise gıdayı muhafaza etmeye ihtiyacını biz duymuyoruz. En azından şehirde oturanlar çıkıp çok kolay elde edebiliyoruz. Ama o günkü arayışlar bugün yepyeni lezzetlerle tanışmamızı sağladı. Stoklamayı hayatta kalmakla veya da işte bir şeyi muhafaza etmek olarak görürüz. Hep iyi bir şeydir değil mi? Stoklarsın, muhafaza edersin, bir şeyi çöpe atmazsın. Ee, i̇şte aman ziyan olmasın, işte bunu başka bir yöntemle rafa koyalım, bekletelim. Belki bu geleneklerden e, veya da bu, bu niyetle ortaya çıkan bir hikaye. Ama tabii bir de diğer yüzü de var. Bu kadar stoklama alışkanlığı veya da bu kadar saklama alışkanlığından ve birçok zaman ihtiyacımızdan fazla satın alarak saklama ihtiyacından eninde sonunda bunu çöpe atıyoruz. Çünkü sonsuz bir ömrü yok. Evet, doğanın ortasında böyle güzel bir yere gelmek hakikaten insanı bambaşka hissettiriyor. Elektromanyetik bir alan olmaması harika bir şey. Çünkü şu dönemde Böyle bir alan bulmak çok zor. İstanbul ve 100-200 kilometre çevresinde. Öncelikle harika bir kaçış. Ee, İstanbul son günlerde bizi, son zamanlarda diyeyim, çok çok yoran bir şehir oldu. Ya çok da üzülüyorum aslında İstanbul çok seven biri olarak ama buraya geldiğimde ilk hissettiğim özgürlük. Yemek o kadar hayatımızın içinde ki birçok hikayeleri biçen yani folklorda veya da masalların içine de giriyor bir şekilde. Mesela Lacarda'nın bir hikayesi var. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Belki de şehir efsanesi ama e, söylenen şu ki İspanya'da e, bir balıkçı e, sürekli işte ton balığı avlıyor ve oğluna e, oğlu çok sevdiği için balığı avlıyor. Tabii bütün mevsimde olmadığı için, bütün yıl olmadığı için balık balığın olmadığı dönemlerde de bunu muhafaza etmek için bir yöntem bulması gerekiyor. Tuzlama ile bunu muhafaza ediyor ve bugünkü lakerda formuna sokuyor. Hatta işte lakerda lafının da lakerida'dan geldiği söyleniyor vesaire. Ondan sonra da Enkizizyon döneminde kaçıyor tabii İspanya'dan, göç ediyor ve e, Yunanistan'a e, yerleşiyor. Ve e, Yunanistan'a yerleşip oradaki Rumlara bu sefer bu tekniği aktarıyor. E Rumlardan da e biz hep genelde İstanbul'da işte kim ilaker de yapar Rumlar ilaker de yapar diye biliriz. Rumların icadı diye bakarız ama belki de bu şehir, şehir efsanesi doğruysa aslında bunun İspanya'da yaşayan bir Yahudi'nin e, yarattığı bir yemek e, yemek olduğuna inanabiliriz. Mesela i̇şte Rumlardan İstanbul'a geliyor bugün baktığımız zaman. Bizim gündelik hayatta kullandığımız lakarda, evet bir zamanlar bir balığı muhafaza etmek için, belki de bir babanın çocuğunu e, mutlu etmek için e, yaptığı bir veyahut da yarattığı bir hikaye. Bugün biz lezzetli diye meyhaneye gittiğimiz zaman veyahut da işte iki kadeh rakı koyup bir şey içtiğimiz zaman sofranın ortasındaki ve en yani merkezindeki yemeklerden biri. Ama bugün bunu muhafaza etmek için yapmıyoruz, lezzeti için yapıyoruz bunu. Türkiye'nin tek deniz tuzlasından geldi. İşte balığı malını lakarda yapacağın zaman işte atıyorum iyi lakarda ile kötü lakarda mı? İşte tabii ki balığın iyi olması lazım ama bir de işlemin de doğru olması lazım ama bir de kullandığın tuz da. Madene bakıyor gibiyiz. Evet. Bizim tuza ihtiyacımız var yaşayabilmek için. Sadece yemeği tatlandırmak için değil. Önemli bir mineral. Tanger anlatmıştı bana. <gülüyor> 
deden bir susamla ilgili evet. hikaye ben tam <gülüyor> ya o yüzden, ya zaten yanlış işin, dinle de ya <gülüyor> işin enteresan kısmı yani tuzlular nereden geldi susamla yani ya yani helvacıdan. helvacıdan helvacıyla susam yani ne alaka tuz diye e, dedem somadan göç ediyor göç ediyor İzmir'e 45'li yıllarda ama he, orada helvacı helva yaparken de susamı kabuğundan ayırmak için tuzlu su kullanıyorlar tuzculuk yapmaya karar veriyor ve tuzlaya gidiyor. O zamanki tuzlar hep böyle tenekelerle, kovalarla satılıyor, ambalaj yok. Ya diyor ben bunu çuvallara doldurayım, vagonlara doldurayım, arkadaşlarımı yollayayım. Çünkü helvacı arkadaşlar var, Denizli'de, Balıkesir'de, işte Aydın'da, vagonlarla yolluyor. Fakat tabii bir haber de alamıyor o zamanlar için, e, iletişim olanakları şimdi gibi internet mi falan yok. Fakat 3-4 ay geçtikten sonra arkadaşlarından mektuplar gelmeye başlıyor. <gülüyor> ya işte İsmail biz bu işi çok beğendik. Biz bu tuzları almaya devam etmek istiyoruz. Hatta buradan arkadaşlarımıza da satmak istiyoruz diye. Dedem tuzculuğa giriyor. Diyoruz ki bir sene mi önce miydi? Ee, Neydi, bir buçuk yukarı. sene. O kadar oldu mu? Evet evet bir buçuk sene önce. Aslında hikayesi tabii 2010 yılında Amerika'ya gittiğimizdeki bir seyahatte. Arkadaşım ee, bana dedi ki yaz dedi sana dedi acayip bir yere götüreceğim. Allah dedim ne biçim bir gece hayatına gidiyoruz mu eğlence mi <gülüyor> falan. Bizi aldı götürdü bir tane dükkan. Dükkana bir girdim ne dükkanı abi bu tuz dükkanı. Şimdi biz hep böyle alışmışız çuvallar işte kamyonlar geliyor işleniyor. Gittiğimiz dükkan işte böyle 10 metrekare, 10 metrekare falan bir şey böyle adam tuzları dizmiş yukarıdan aşağı her şeyi koymuş. Küçük küçük tuzlar kaç dolar? 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar. Sen para için girdin bu işe desene. Aa, yok yok para için değil, heyecandan girdim. Aa, abi baktım, ya dedim ben kamyonla bu kadar uğraşıyorum uğraşıyorum. Aa, o zaman dedim ki ya bir şey yapmak lazım. Hani ne kadar güzel bir şey, ortaya bir şey çıkıyor. Fakat döndük yine biz Türkiye'ye. Eşim devreye girdi bundan iki yıl önce. Yağız dedi o işi yapacaksın mı? <gülüyor> Yapacağız, yaptıracağız mı dedi. Yoksa akşam konuşacağım <gülüyor> sadece. Ben orada kırmızı kartı gördüm. Bir sürü şeyi taze yemeye çalışıyoruz, taze tüketmeye çalışıyoruz, fazla fazla almamaya çalışıyoruz ama şu anda taze, çabuk bozulabilecek bir şey bulmak da çok zor. Alacağınız en basit şey yoğurt, aylarca bozulmadan kalabiliyor. Üstündeki e, tüketim tarihi geçse bile biz onların artık bozulmadığını biliyoruz. O yüzden de gitgide daha uzun dayanan gıdalar stoklamaya başlıyoruz. Belki bir Amerikan alışkanlığı yani. Ayrımcılık yapıyor gibi olabilirim belki ama evet oradan öğrendik. Çalışmadığınız pazar günü işte önünde otoparkı olan markete gidersin. Çantaların ağzına kadar doldurursun, bagajın ağzına kadar doldurursun. Bir haftalık ihtiyacını, da bir haftada hayalindeki ihtiyacını aslında satın alıyorsun. Eve gidip bir önceki pazar alışverişlerinin artık alanları eğer taze gıda ise işte sebze, meyve, hafif buruçlu ise genelde çöpe sallıyoruz. Yeni aldıklarımızı yine çekmecelere tıkayıp gereğinden fazla yine dolduruyoruz. Ama o bir, bir, bir otomatiğe bağlamışız. Ben olabildiğince yani haftada 2-3 kez gitmeye çalışıyorum. Taze bir şey almak istiyorum ve çeşit önceden liste yapıyorum en önemlisi. Bence ihtiyacımız olmayan bir şey almamak için önceden listeye gitmemiz gerekiyor. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Daha önceden lakerdi. Zaten çok çok önceden lakerdi. Zaten yapıyorsun, duruyor bilmem ne kadar. Hamsi'yi e, önceden yaptım. O da duruyor uzun uzun. E, Tanhana. Evet. Bir de ahtapot. Şu şeyde, ızgarada ahtapot. Tanhana gibi birçok ürün, özellikle geleneksel ürün... Zamanla hatasız ve mükemmel bir hale zaten gelmiş. E onu alıp bir adım öteye nasıl götürürüz? Kolay bir şey değil ve çoğumuzun cesaret edemediği bir şey. Bu fikri alıp bir adım öteye götürmezsen de kalırız orada. Koruma dediğimiz şey aslında bir takım bakterilerin canlanamaması için geliştirilmiş zehirler. Ve biz bunlara daha basit işte koruyucu filan gibi isimler koyarak bunun zehir olmadığını iddia ediyoruz. Bu tip bilinçleri aşılarsak insanlara koruyucuların aslında birer zehir olduğunu, onların da bir bakteri zehiri olduğunu, işimize gelmeyen bakterileri öldürürken işimize gelenleri de öldürdüğümüzü bilmemiz lazım. Benim çok basit bir kuralım var. Hayatım boyunca 30 kere giymeyeceğim bir kıyafet almıyorum. 
Şimdi gerçekten bu hızlı moda markaları özellikle e, uygun fiyatlarla ve gerçekten modayı ve trendleri yakında takip ederek bizim bu içimizdeki tüketim hissini çok alevlendiriyorlar. Bugün heyecanlanıyoruz, tişört alıyoruz. Bugün evet turuncu tişört moda ise turuncu tişörtten beş tane alıyorsak e, kaç kere giyeceğim? Önümüz iki senede mode olduğu zaman stokladığımız o tişört eninde sonunda çöpe gidiyor. Bir sezon bir şey çok çok çok moda oluyorsa bunu alıyorsunuz ve bir sezon giyiyorsunuz. İkinci sezona gözünüz yorulmuş oluyor. Hele şu anda sosyal medya dünyasını düşünürseniz o kadar aynı şeyleri görüyorsunuz ki bu göz yorgunluğu zaten gereksiz e, stok, gereksiz stoklama demeyeyim, gereksiz alışverişin önüne geçen bir şey olması gerekiyor. Bir tanesi otlu, bir tanesi şeyli, e, sarımsaklı. Öbürü de hardallı. Öbürü de hardallı. Hardallıyı daha net gördük. Orada bir şey daha var. Hangisinde? Hı? Ha, o yoğurt. O yoğurt. Ha, yoğurt. Balıkla yoğurt yeniyor mu şimdi bu? Tabii. Konuya girebilir miyiz? Evet, konuya girebiliriz. <gülüyor> Balıkla yoğurt yenmez değil mi? <gülüyor> yani duyarım ama hiç şimdiye kadar zehirlenmiş birisini görmedim yani balıkla yoğurt yedi diye. Balıktan tek başına zehirlenen var. Ya da yoğurttan zehirlenen var. Yok, yoğurttan pek artık kalmadı öyle zehirleyecek yoğurtlar. Çünkü ölü hepsi değil mi? <gülüyor> evet. Hep böyle bir şey, heyecanlı konu. Fermat işte demin konuşuyorduk ya, kimçi mimçi bilmem ne, işte yoğurt yap, turşu yap. Bütün bakteriler canlı canlı olsun, bol bakterili. Zaten biraz onun geyiğiyle dönüyor yani şimdi stoklama bir tarafa. Hep böyle stoklansın diye eskiden bunlar yapıyordu ama aynı zaman... Dur bir dakika ben bunlardan almadım. Aynı zamanda ee, şey... Şu an çaktırmadan hem lezzet için yapmaya başlayıp ondan sonra bir de sağlık. Evet. Sen hep söylüyorsun ya işte git, bir şeye gitmiştim, bir konferansa gitmiştim evet. ve e, şey yapılacaktı. İşte sağlıklı yemekler bilmem ne. Hemen aradım. Bak böyle böyle bir iş şey yapacağım ne yapacağım? Ne, ne yapayım? Hangisini pişirmiş? İşte o zaman zerdeçallı yer elmalı. İşte Amerikalılar o ara zerdeçalı çok ön plana çıkarmaya yani çalışıyor. Zeytinyağlı yer elması evet, demiştin değil mi? Elması. Niye? Yani şu an bununla alakası Hayır, yok belki ama. Türk yemeği olarak hani sen Türk lezzeti olarak o sırada e, birisi anlatmıştı. Oradan kaldı aklımda. Ama asıl Zerdeçal'la ilgili şu andaki bilimsel varılan en son gerçek. Şimdi Zerdeçal beyni boyayan bir madde var Zerdeçal'ın içinde. Beyni değil her yeri boyuyor. Tabanı versene. Tabii. Ee, bir dakika, beyni boyayın derken ne demek beyni Bayağı boyayın? beyni zerdeçalla Tanışın. beslenen insanların e, sinir dokusunun içine geçtiyse zerdeçal, ha. beyni sarı renke boyanıyor. Yani adam öldüğü zaman otopside şey mi çıkıyor, sarı mı çıkıyor kafa? Evet, sarı çıkıyor kafa. <gülüyor> Ve e, bunlar da ha. tabii yani sarı çıkabilir herkes zevk meselesi dersin ama e, bunlar da Alzheimer olmadı keşfedilmeye başlandı. Onun üzerine bilim dünyası... Bunun üstünde çok büyük araştırmalar yapmaya başladı. Bunu önce safran zannediyorlarmış çünkü. Ee, Zerdeçalı. Hayır. Zerdeçalı safrandan safran dolayı zaten. boyanıyor zannediyormuş. Amerika'da aşağı yukarı aynı mahallede ailelere veriyorlar. Orada Hintli aileler ve Amerikalı aileler var. Aynı miktar zerdeçalı veriyorlar. Uzun bir araştırma 4-5 sene süren. 5 senenin sonunda inceliyorlar. Amerikalı... Ailelerde değişen bir şey olmadı ve daha sonra bunlar ölmeye başlayınca otopsiye alınıyorlar beyinleri. Amerikalıların beyinleri hala sarıya boyanamıyordu. Bir tek şey dedim ki boyanıyordu. Şey bir şey olmaz. Hintlilerin. Ondan sonra Hintlilerin pişirme şeklinin üstüne gidildi. Ha, bir yağla Anlatmış kavurarak ve karabiber. Yağ ve karabiberle kavurduğun zaman en etkin şekilde sinir dokusuna geçiyor ve bu şekilde de koruyor. Göğe yağ dizi inşallah. Çocukken yumurta yemek çok zararlı bir şeydi, kolesterol diye uzak durman gerekiyordu. Şimdi yumurta yemeden yaşamıyorsun. Ee, o kadar farklı bilgi var ki biraz hepimiz 
artık şaşırdık kaldık. Ya muhtemelen ben hepsi doğru çünkü... konuşuyoruz. Değil mi? Muhtemelen hepsi doğru çünkü gerçek yumurta bizim, bizim bugün yediğimiz yumurta mı? 50 sene önceki yumurta mıydı? Hiç uyumayan tavuklar var. Ama çok haklısınız da ben şu, gerçekten şunu biraz konuşmak istiyorum. Bu bütün bu kadar soru işareti bizi biraz yemekten soğutmadı mı? Yemekten... Hiç öyle gözükmüyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten hayır, yemiyorsun ben, ben, <gülüyor> Hayır yemekten korkar hale gelmek diye bir şey var biliyorsunuz. Ortoreksiye nervoza yani gerçekten böyle bir kekten bile korkan insanlar var karşımızda. Yani çok az aldığımız ama gerçekten bizim için besleyici olan bir sürü şeyi ıskalamışız. Bir meyvelerdeki şeydeki doğallıkla yani bir şekilde bu e, tarım ilaçlarıyla olan ilişkiden dolayı bir sürü e, kaliteli besin kendini kaybetmiş. Tarımla ilgili e, büyük resmi hiçbir zaman kimse görememiş. Böcek ilacına, böcek zehirine böcek ilacı demişiz. Ve bunun hiçbir şekilde değiştirme şansımız yok. Köylü dilinde bir defa ilaç deniyor. Hatta e, tarım il müdürlüklerinden reçeteyle yazılıyor. bir ikinci şans önemli. O da şu, bazen bir kıyafet alıyorsunuz. Bu kıyafetlerden bahsettiğimiz için buna örnek veriyorum. Ve atmaya kıyamıyorsunuz, sevi seviyorsunuz. Belki önemli bir tasarımcının ama dolap bekliyor. Ve biz bunları aslında tekrar e, nasıl hayata döndürürüz diye düşündük. Vogue'la beraber yaptığımız bir proje bu. İkinci şans adını verdik. Biz burada e, Türk tasarımcılara yeniden yorumlattık eski kıyafetleri. Ki yeniden hayat bulsunlar diye. Ama bu tabii biraz daha bizim yaptığımız bir şeydi. Bunu nasıl uygularız derseniz siz de aslında hiç zor değil. Bir kez bence mahalledeki terziyle tanışın. Eski Evi elbisenizi, paçalarını kısaltabilirsiniz, etek boyunu değiştirebilirsiniz, daraltabilirsiniz, kollarını çıkartabilirsiniz, yaka ekleyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın. Yani gerçekten bence bir sürü giysi aslında ikinci şansı hak ediyor. Direkt hiç oturmadan dur başlayayım. Şöyle birer Aynen. tane versem Tabii. idare eder değil mi? Şöyle. Çok mu? O, o biraz çok. Tamam dur o zaman. O biraz Sen de evet, mi yarısını evet, alacaksın? Evet, evet. Şimdiki o alırım iki tane yerim de sonra. Evet. Israf tamam. etmeyelim. Zaten bunlar ne israf olacak? Bunlar beş gün yenir. Salata yaparsın, onu yaparsın, bunu yaparsın, her bir şey yaparsın. Bozulmaz mı ahtapot? Canım pişmiş ahtapot ne olacak? Kaç gün kalıyor mesela? Bilmem. Denemedim sonuna. Yani zehirlene kadar denemedim ama herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tahmini ama yani böyle hani. Ya şöyle birkaç gün, birkaç gün durur. Ya çok korkuyoruz bu son kullanma evet. tarihlerinde falan. Hep var ya, SKT şu. Neye göre, kime göre. Tabii ki neye göre, kime göre ama... Çok daha e, bir sürüsünü çok daha fazla kullanabiliyoruz. Ben yoğurtları atmıyorum mesela son kullanımda. Tamam kullanım olacak. Biraz ekşiren yani. fazla. Biraz e Şöyle ha. bir şey yapacağım. Tabağına versene. Tamam. Çok az koyacağım. Sos gibi daha düşün. Dur bir dakika. Tarhana sosu mu? Ya tarhana, çorba, sos kıvamı bir şey düşün. Biraz da lahana vereceğim bir de. Yani dur sen. Tamam. Elimle versem olur değil mi? Sorun değil. Biraz da şey, deve sucuğu kırıntılarını da atsana. <gülüyor> Aynen. Ne? Demin ne? beri sen yokken e, bunun ne olduğunu anlamaya Geçine çalışıyoruz. Tabağına, evet. Kokladık, hafif bir ucundan şöyle bir baktık anlayamadık. Sucuk mu bu? Sucuk, sucuk. Deve sucuğu. Deve sucuğu. Deve bildiğin sucuktan çok mu farklı? Hayır değil. Çünkü aslında baharatı yoğun ama... ...şeyse hoşuma gidiyor. Yani aslında çok çok eski bir gelenek, binlerce senelik bir gelenek aslında. Deve, debecilik ve kervanlarda işte deve... Yani bildiğimiz deve mi? Yani et, eti deve eti mi? <gülüyor> Efendim, niye deve sucuğu değil? Ne bileyim ben öyle bir... Bileyim adı. Şeyde. Yani bak deve, Bir at, kez. dana aslında çok benzer hayvanlar hepsi ha. ve bazı hep dana üretimine doğru gidiyoruz ama mesela işte deve var çok eskiden beri deve bu, bu toprakların kültürle, kültürünün çok önemli bir parçası olmuş hatta bütün işte baharat yolculuğu vesaire vesaire bütün onların hep de, develerle e, taşınırmış bir de deve güreşleri var. Deve güreşlerinde işte belli bir zaman geliyor hayvan yaşlanıyor ölecek zaten yani ölüyor zaten e, o zaman da yani çöpe atmak yerine sucuk, yapıyor. e, sucuk yapıyorlar başka bir şekilde kullanılıyor ne olacak ki bu böyle fermante yemekler daha çok evet. yani lahana öyle sucuk öyle Stoklanmış. tarhana öyle Düşünsene şey doktor bey gelecek diye yani sucun sağlıklı olduğunu doktor bey yo, yo, merak ediyoruz ama ha? hayır hayır yok <gülüyor> evet ben lahana. sucuk çok severim ama en popüler yerde lahana şu aralar değil mi bu stoklananlar ya. arasında? Bilmiyorum bana hep e, e, faydaları açısından lahanayı dinliyorum. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Ya bu organiye inanıyor musunuz? Yani inanmak zorundayız. 
Çünkü inanmadığımızın nasıl olduğunu biliyoruz. Hiçbir kontrol olmadan iyi tarım desek bile yani çok az bir kontrolün yapıldığı üreticinin vicdanına kalmış ilaçlama tarzında yapılıyor. Güzellik sektörüne çok meraklıyız. Hepimiz cildimize ne sürdüğümüzü acayip dikkat ediyoruz. Veya yediklerimiz şu anda hepimiz yemeğe takıntılıyız biliyorsunuz. Midemize giren her şeye aşırı dikkat ediyoruz. Ama en büyük organımız aslında derimiz. Derimize değen şeylere o kadar dikkat etmiyoruz. Yani bu derimize ne değiyor? Hangi materyalle yapılmış? Bu bir doğal materyal mi? İçinde petrokimyasal neler var? Veya kim yapmış? Yani bir çocuğun elinden mi çıkmış? Bir çocuk eşliğinin elinden mi çıkmış? Bunlara önem vermemiz gerekiyor. Neyi nereden aldığımızı ve aldığımız şeyin e, orijinine dikkat edip e, satın almamız gerekiyor. Ben böyle şey yapıyorum ya hava atıyorum işte birkaç tişörtüm var işte bir blue jean aynı şeyleri ama yemekte onu yapmıyorum çünkü ilgi olduğun derinlemesine girdiğin konuda işte bugün farklı bir tat istiyorum bugün farklı bir yemek istiyorum. En, dünyanın en kolay işi olurdu her, her gün, gün aynı. aynı sağlıklı yemeği yemek yani tamam, ne diyorsun sen şimdi ben yazayım sana en doğru yemekler nedir bana 5 dakikada anlatır bana. Yani bizi çok güzel anladık. <gülüyor> <gülüyor> Marifet atmak değil, onu baştan almamak. Bu kullanmayacağımızı bile bile bazı şeyleri almak veya da aldığımızı kullanamamak. Bu işte Fransa'nın romantik güney sahillerinden alınmış bir baharat karışımı da olabilir. O baharatların birebir aynıları burada var. Ama oradan alıp ve o rafta duruyor ee, ve kullanılmıyor. Oradaki hikaye, o psikoloğa göre hikaye e, bu anıları stoklamak veya da ona tutunmak, bir şekilde bırakamamakla e, ilgili. Tabii o ayrı, ayrı bir kez, hepimiz için geçerli olan bu kılık kıyafette de olabilir, bu bazı kitaplar olabilir. Yani okuduk ve duruyor orada. Niye duruyor? Onu tutmak istiyoruz. Veya da işte Guinness Rekorlar kitapları. Rekor özelliğinde e, son kitap önemli olan değil mi? Ama üç tane var orada, dört tane var. Her sene alınır ya da iki senede bir alınır. Niye öncekilerini başkasına vermiyoruz? Sonuncusu yetiyor bize. Hayır onu tutunuyoruz. O bir, bir, bir ilişkimiz var onunla. <gülüyor>